الجاهل أكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آلِي একটু मोहब्बत দিয়ে নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে সবাই বলুন اللهم وعلى آل سيدنا رسول تميج يا مار ريدا يا باغي بول بول تمارو پرمير نگوڑو چھوائي تائي تو ہوئے چھي بیکل ریدائی و باگی بل بل اللہم سلی علی وعلا آلی سیدنا شبی بلن بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سورة يوسف بداري حكمت لقمان ما قاري قرآباري يهد ليس دمان ما بلغ العلا उत्तर बंगे गेट हुए जमुना तीरोबोटी जिला शिरस गुंजेर शदरों पुजलर सायदबाद दुखिया बड़ी तालीम उल इस्लाम दारुल उलूम कामी मद्रसा मस्जिद महफिल इंतजामी कमिटी को तिका जितो मद्रसा माठे अनुष्ठित आस्केरी पुनरोत्तमो बर्शी कुआस महफिले शनमानी तो शुजोग गुशबा पोती उत्तर प्रदेश ठाने शनमानी तो प्रदेश छता एवं पुरी चालक मौलाना अबू बकर सिद्दीक रहम हफिजहुल्लाह अस्कर प्रोग्रामेर बोरेन्नो ऑनरेबल चीफ गेस्ट मानुनियो चेयरमैन महोदय जनाब नबीदुल इस्लाम अस्के प्रोग्रामेर अन्नत मालोचक मुफस्सिर कुरान नंदित आलम दीन अमर सद्धा वजन मुहतरम मौलाना करामत अली निजामी कथा बोले चहन मौलाना आलम गिरोसाइन निल फमरी उपस्थित हजरत गुलामाय कराम फदलाइजम शुशिल समाज जातिर सेस्टर शंतन शिक्षक मंडली अस्केर महाफिले प्रधान आकर्षण जादेर की नी अस्केरे ही शुंदर एक टाइम जोन प्राण प्रियो शनमानितो तवहीदेर पोता का बही कलेमर झंडा बही आमार प्राण प्रियो दीनी भाईरा 
আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা বোনেরা আলোচনার প্রথমেই আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিলখুল আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত সালামের জবাবটা দুর্বল মনে হলো আমার পুরো রাগ করেছেন নাকি আপনারা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাই কেমন আছেন আমি কেমন আছি জি এই তো ভালোবাসা ভালোবাসা আছে যেখানে রহমত আছে হিংসা আছে যেখানে রহমত নাই শান্তি নাই আরাম নাই সেখানে আমরা এসেছি আমরা কোরআনের টানে জান্নাতের বাগানে এত বরকতপূর্ণ জায়গায় সবাই তো আসতে পারে না গত বছর এখানে মাহফিল উপস্থিতি ছিল এর ডাবল আজকে আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি হয়তো এর পেছনে কিছু কারণও থাকতে পারে প্রচারের বিঘ্নতা নির্বাচন কেন্দ্রিক আছে কিছু হয়তো কোনো একটা সমস্যা থাকতে পারে আর এটা একটা একটা নির্দিষ্ট ডেট ছিল একত্রিশ অক্টোবর সেই প্রোগ্রামটা সেই দিনও হয় নাই মাঝে মাঝে মাহফিল টাহফিল এদিক সেদিক বন্ধ হয় বিভিন্ন কারণেই হয়তো এই সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে তবে আমরা যারা এসেছি যে সংখ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি এই সংখ্যাটাই যদি পূর্ণ ইমানদারের পরিচয় দিয়ে চলতে পারে গোটা সিরাজগঞ্জকে বিজয় এনে দেওয়া সম্ভব এই কয়েকটা লোক দিয়েই ঠিক কি না আবু বকর কয়জন হয় বলেন অমর কয়জন হয় ওসমান আলী নুহ আলিসাল্লাম কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন নশো বছর নয়শো বছর কত বছর প্রায় নয়শো ইসলাম কবুল করছে মাত্র আশি জন কয়জন আশি জন আল্লাহর পায়াগাম্বার কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন নয়শো বছর ইসলাম এনেছে মাত্র আশি জন হতাশার কোনো কারণ আছে আসতে হতাশার কোনো কারণ আছে না আমরা যারা আছি আমরা থাকবো শেষ পর্যন্ত রাজি আছি না ইনশাল্লাহ আল্লাহর ঘর কাবা আমি দু হাজার উনিশে গিয়েছিলাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ পা ফেলানোর জায়গা নাই পরের বছর দু হাজার বিশ সাল পাঁচ হাজার লোক নাই ওই ঘরে পাঁচ হাজার মানুষ নাই এটা কার ফায়সালা আল্লাহর ফায়সালা যাই হোক এই মাহফিলকে আল্লাহ তালা কবুল করুক জোরে বলি আমি আমরা যারা আসতে পেরেছি বলছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলছি আল্লাহ সবাই বলি আল্লাহ কেমন যেন একটা ভাব মনে হচ্ছে আমার কাছে এত রাতে এই মাহফিল ওঠার রেকর্ড মনে হয় আমার নাই সাড়ে নয়টায় আমি আলোচনায় উঠে যাই পনেরো দশটা আলোচনায় উঠে যাই হয়তো একটু আগে উঠলে আমার আওয়াজটাও যদি এদিক সেদিক যেত হয়তো বা একটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল এই বিভ্রান্তির কিছুটা হলে একটা সমাধান হতো যাই হোক এখন যা আছি আমরা সন্মানজনক একটা অবস্থানে আছি বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে যখন আমি দেখি যে এখানে মাত্র পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ ভাবলাম কি মাহফিল কি হবে কি হবে না এরকম একটা চিত্র দেখা গেল কিন্তু আপনারা যেরকম সালাক তা তো বুঝি নেই আশা করছি আরও কিছু লোকজন আসতেও পারে দেখা যাক জোরে বলি ইনশা আল্লাহ মানে এখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে এলাকার লোক রাতে ঘুমায় না দিনও ঘুমায় নাকি এত রাতে লোকজন আসে সম্মানিত ভাইরা আসুন আমরা আলোচনার দিকে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি আমরা যে কিতাবকে নিয়ে বসে আছি যে কিতাবকে কেন্দ্র করে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো কোরআন সেই কোরআনকে নিয়ে 
আমরা বসে আছি কোরআন থেকে আমরা কথা বলবো কোরআনে করিমের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা পঁয়ত্রিশ নম্বর সুরা সুরাতুল ফাতির থেকে আমি তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি উনত্রিশ তিরিশ এবং একত্রিশ এই তিনটি আয়াতকে সামনে রেখে আমি কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই আল্লাহ পাক সকলকে ধৈর্যের সাথে একগ্রাচিত্তে মনোযোগ সহকারে আমলের নিয়তে সোনার তৌফিক দান করুন একটু জোরে বলি আল্লাহ আমিন কোরআন নাজিল করেছেন কে কে নাজিল করেছেন দিয়েছেন কাকে আচ্ছা কার জন্য নাজিল হয়েছে আমাদের জন্য বলুন কাদের জন্য কোরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা মূল লক্ষ্য কি আমরা আমাদেরকে লক্ষ্য করি আল্লাহ পাক এই কিতাব নাজিল করেছেন এবং এই কিতাবের একটা বৈশিষ্ট্য হল যেটা অন্য কোন নবীর উন্মত্রা পায় নাই এই কিতাবটা পড়লে তাউরাত পড়ার সব হয়ে যাবে এই কিতাবটা পড়লে ইনজিল পড়ার সব হয়ে যাবে এই কিতাবটা পড়লে জাবুর কিতাবের সব পাওয়া যাবে জাবুরে কোরআন ছিল না ইনজিলে কোরআন ছিল না তাউরাতে কোরআন ছিল না কিন্তু কোরআনে তাউরাত ইনজিল জাবুর সবই আছে একটু আসতে বলে সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমাদের প্রাপ্তিটা অন্য উম্মতের চাইতে কম না বেশি বলেন বলেন বেশি সেই কালাম থেকে আমরা কিছু কথা শুনব এখানে স্যাটেলাইট মেডিয়া এসেছে অনলাইন এসেছে ভাববেন না এই কথাগুলো শুধু আপনি শুনতে পাচ্ছেন পৃথিবীর কোটি কোটি অগণন মানুষের মাঝে এই আলোচনা ছড়িয়ে যাবে আমি আমার সারা জীবন যত কথা বলেছি একটি সিংহভাগ টাইম তো এখানে কাটিয়েছি আমি কত বছর হলো আমার পনেরো বছর এক টানা এই মাঠে আমি আসলাম মাহফিল অঙ্গনে প্রায় একুশ বছর আমার অজানায় ভিন্ন কথা আমার জানা মতে আমি কখনো কোন সময়ে আবেগ তাড়িত হয়ে আগ বাড়িয়ে অস্থিরতা চিত্ত নিয়ে আমি কোনো কথা বলেছি কি না আমার মনে পড়ে না আমি যতটুকু পারি ভাইরাল উদ্দেশ্য আমার নয় ট্রল হওয়া নয় মানুষ উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা অন্য কোন উদ্দেশ্য আমি আমি আলোচনায় আসি না সম্মানিত ভাইরা তবে কোরআন থেকে যদি কথা বলা হয় প্রকৃত অর্থে বাতিলদের গায়ে জ্বালা পোড়া করবে স্বাভাবিক ঠিক কি না বলেন জ্বালা পোড়া করবে কারণ কোরআন বলে সুদের বিরুদ্ধে কথা কোরআন বলে জেনার বিরুদ্ধে কথা কোরআন বলে হারামের বিরুদ্ধে কথা তাহলে যারা এই সমস্ত কাজে জড়িত তারা কি খুশি হবে খুশি হবে না এটাই স্বাভাবিক সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আমরা সেই কিতাব থেকে কিছু কথা বলি সেই সুরার নাম হলো সুরাতুল ফাতির সুরাতুল কি ফাতির ফাতির কেউ না ফাতির মানে হচ্ছেন যিনি বানাই বানিয়েছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কে ফাতির মূলত কে আল্লাহ তালা এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াত থেকে প্রথম আয়াতে এই শব্দটা এসেছে সুরাটা মাক্কি সুরাটা কি মাক্কি আচ্ছা আর আয়াত সংখ্যা হলো পঁয়তাল্লিশ এর মধ্যে আমি শেষের দিকে তিনটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন আলা <laughs> সকল প্রশংসা একমাত্র শুধুমাত্র প্রশংসা সেই মহান রবের জন্য যিনি আকাশ বানিয়েছেন জমিনটা বানিয়েছেন এত বড় সৃষ্টিকারী আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে নাকি এই পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু বানিয়েছে সব আকাশের নিচে মানুষগুলো বানিয়েছে আকাশটা কার আকাশ বানিয়েছেন কে আল্লাহ এই পৃথিবীর কোন মানুষ সৃষ্টিকারী হতে পারে না তবে সৃষ্টি নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করে সৃষ্টিকারী যদি হতো আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ 
একটা চাল বানাতে পেরেছে নাকি এক ফোঁটা পানি বানাতে পেরেছে নাকি কেউ কি অক্সিজেন বানাতে পেরেছে নাকি কে বানাতে পারে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না আল্লাহর সৃষ্টি গুলো কিনে শুধু গবেষণা করতে পারে একটু এটাকে নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে পারে কিন্তু মূল বানান কে মূল সৃষ্টিকারী কে আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি তোকে বানিয়েছি শুধু তোকে বানাই নাই তোর জন্য গোটা পৃথিবীটাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি সাতটা সমুদ্র বানিয়েছি এরপরে সাতটা আসমান জমিন বানিয়েছি সুন্দর আকাশ দিয়েছি বিছনার মতো করে আমি সমতল জমিনটা বানিয়েছি পেরেগের মতো করে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন পাহাড়গুলো বানিয়েছি পৃথিবী যেন আন্দোলিত না হয় এত সুন্দর করে বানিয়ে আমি তোর জীবন পরিচালনা করার জন্য একটা সংবিধানও দিয়ে দিয়েছি একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছি এই কিতাবকে তুই ফলো করবে এই কিতাবকে তুই মেনে চলবি এই কিতাবই তোকে জান্নাতে অথবা জাহান নামে নিয়ে যাবে কিতাবকে মানবি জান্নাতের দিকে চলে যাবি কিতাবকে মানবি না জাহান নামের দিকে চলে যাবি রাস্তা আমার আপনার জন্য অস্পষ্ট না সুস্পষ্ট বলেন অস্পষ্ট না স্পষ্ট স্পষ্ট ক্লিয়ার সম্পূর্ণ দিবালকের মতো স্পষ্ট আমি জান্নাত এই পথে যাব জাহান নাম এই পথে যাব এবং ছাত্র পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু টের পায় যে আমি এ প্লাস পাবো কি না গোল্ডেন পাবো কি না এ মাইনাস পাবো না বি পাবো ছাত্র পরীক্ষা দিলে কি টের পায় না এটা বান্দাও কিন্তু সে আমলের মধ্য দিয়ে অনুমান করতে পারে আমি জান্নাত পাবো না জাহান নাম পাবো অবশ্যই বান্দার মধ্যে সে আইডিয়া আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আইডিয়া যদি বান্দার ভিতরে নাই থাকি তেমতের দিন হাসের ময়দানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাকে ডাক দিয়ে বলবেন বান্দা তুমি তোমার নিজের আমল নামা তুমি আজকে পড়ো নিজের আমল নামা তুমি দেখো বিচারের জন্য কেউ যথেষ্ট না আজকে তুমি নিজেই যথেষ্ট নিজেই বুঝতে পারবে তুমি তুমি ফেল করেছ না পাস করেছ অতএব সে দিনটা যেহেতু আছে আমরা অবশ্যই সেই দিনের কথা চিন্তা করে সে আখ রাতের কথা চিন্তা করে আমরা কিছু কাজ করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ গত বর গত বছর আমি এই মাহফিলে যে আলোচনা করেছি সুরাতুল আলা থেকে আলা এই সুরাকে সামনে রেখে তাহিদ রেসা আলাত এবং আখ রাত কেন্দ্রিক কিছু আলোচনা আমি করেছি কি আলোচনা করেছে আমার সম্পূর্ণ মনে আছে আমার মাথায় আছে আমি কি কথাগুলো বলেছি কারণ এই মাহফিল এই ময়দানে আমাকে প্রতি বছর যেহেতু আসতে হচ্ছে ভবিষ্যৎ আসতে পারবো কি না জানি না তো এই জন্য আমি একটা আলাদা সাজানো গোছানো একটা বিষয় এই ময়দানে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আল্লাহ তুমি সবাইকে আমল করার নিয়ত শোনার তাওফিক দিয়ে দাও তবে এলেম কেলাম তো তেমন নাই ভাঙ্গা চুড়া মানুষ ওই যা জানি যতটুকু জানি এলেম কেলাম তেমন নেই কথা বলি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা তবে হ্যাঁ আমরা যতটুকু পড়াশোনা করেছি যতটুকু বুঝেছি দিন যত যাচ্ছে শিক্ষার মান কোন দিকে যাচ্ছে জানি না তবে জাতির চরিত্র খারাপ না ভালো জাতির চরিত্র কি উন্নতির দিকে না অবনতির দিকে অবনতির দিকে আজকে স্কুল কলেজগুলো বিদায় অনুষ্ঠান পালন হয় র্যাক ডে সবাই কি জানেন না আপনারা নাম দিচ্ছে কি ডে র্যাক ডে র্যাক ডে কি বাংলা শব্দ না ইংরেজি শব্দ তো এখানে ইংরেজি ঢুকলো কেন বাংলা ভাষা তোমার এত প্রিয় ভাষা র্যাক ডে অর্থাৎ বিদায় দিবস স্কুল জীবন শেষ হয়ে যাবে এসএসসি পরীক্ষা দেবে এইচএসসি ইন্টার লেভেল শেষ করে পরীক্ষার আগ দিয়ে বিদায় কি বিদায় কি বলে বিদায় অনুষ্ঠান হয় আচ্ছা সেই অনুষ্ঠানকে এখন র্যাক ডেতে রূপ দিয়েছে কি করবে একটা গেঞ্জি পরে যাবে ছেলে একটা জামা পরে যাবে মেয়ে ছেলে মেয়ের জামায় জামাতে কলম দিয়ে লিখবে বিদায় দু আবার মেয়ে ছেলের গেঞ্জিতে লিখে দেবে বহু লেখা পিঠে জমা হবে আর যেমন করে যেমন ইচ্ছা তেমন করে রং মাখামাখি করবে বেহাপনা করবে এগুলোর নাম 
রেক ডে নয় এগুলো হলো নোংরা ডে কিনা মুসলিম সমাজ এগুলোকে এলাও করে না আর এগুলো কথা যখন আমরা বলতে যাই তখন বলে এটা প্রগতি বিরোধী প্রগতিবাদী নয় এগুলো প্রগতি নয় এগুলো দুর্গতি জাতির চরিত্র যেখান থেকে তৈরি হবে শিক্ষাঙ্গনকে পবিত্র অঙ্গন বলা দরকার আর সেই জায়গায় চরিত্র হনন করার মতো যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো পালন হয় প্রকৃত মুসলমান এগুলো অনুসরণ করতে পারে না কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা কোন মাদ্রাসায় বিদায় দিবসে এরকম এক যা হয় নোংরামি হয় মাদ্রাসায় আছে কোন মাদ্রাসায় দেখেছেন স্কুল কলেজ গুলোতে আজকে এই চিত্র ভয়ারূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে এই বিষয়ে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমাদের এই কথাগুলো বলতে হবে এই কথাগুলো আমাদের গার্জিয়ানদেরকে সতর্ক করা দরকার এই কথাগুলো সব জায়গায় চলে যাবে আমার স্কুল কলেজের যে সমস্ত যুবক ভাইরা এবং মেয়েরা যারা পড়াশোনা করো সব বিক্রি করে দাও কিন্তু ইমান বিক্রি করো না ইমান নষ্ট করো না যৌবনকে নষ্ট করো না তোমার যৌবনের মূল্য দিয়েছেন কে এবং সেই যৌবনের মূল্য দিবেন কে পুরস্কার দিবেন কে আল্লাহ দিবেন এই জন্য আমরা এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করব সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা সেই সুরা ফাতিরের আমি যেখান থেকে তেলাওয়াত করেছি সে আয়াতগুলোর দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমিন এখানে বিজনেসের কথা বলেছেন ব্যবসার নাম শুনলে আমাদের মনে একটা আগ্রহ হয় কি ব্যবসা এরকম চিন্তা হয় না আমি ব্যবসা করি ভাই কি ব্যবসা করেন ব্যবসা একটি মানুষের আগ্রহ আসে না নাই আমার নবীরকে আগ্রহ ছিল না আস ছিল না ছিল আমার নবীর আগ্রহ ছিল রসুল বলেছেন একজন সৎ ব্যবসায়ী এবং আমি রসুল জন্নাতের মধ্যে দুই নখের দূরত্ব অবস্থান করব জোরে বলে সুবাহান বা তাহলে ব্যবসায়ীর দাম ইসলামে কম না বেশি চাকুরিতে বরকত বেশি না ব্যবসায় বরকত বেশি বলেন 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 ব্যবসায় এই জন্য যত বড় বড় আলেম প্রাচীন যুগে ছিলেন সব ব্যবসায়ী ছিলেন ইমামে আসাম আবু হানিফ রহমত আলী বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন আমার নবীজি সফল ব্যবসায়ী ছিলেন সাহাবে কেরাম সফল ব্যবসায়ী ছিলেন আজকে আলেমরা কি ব্যবসায়ী বেশি না চাকরিজীবী বেশি বলেন আর ম্যাক্সিমাম ওয়াজে আমাদের মুখ থেকে শুধু ধনীদের বিরুদ্ধে ওয়াজ বের হয় কেমন করে রসুল গরিব ছিলেন রসুল গরিবের পক্ষে কথা বলেছেন আপনি যে ধনীর বিরুদ্ধে আপনি ধনীর বিরুদ্ধে যে কথাগুলো বলতেছেন ওসমান জিন্নুরাইন কি ছিলেন বলেন 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 খাদিজা কি ছিলেন সাইদিন আবু বকর কি ছিলেন বাদশাহ সুলাইমান তিনি কি ছিলেন ধনী ছিলেন ধনী ছাড়া আপনি ইসলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কেমনে যেখানেই যান অর্থের দরকার আসে না নাই মাদ্রাসা চলতে কি দরকার বলেন কি দরকার মাল बांगे আসতে বলবেন না আসে না নয় একদিনের বিড়ির টাকা যদি কেউ বিড়ি না খায় জমা করে গোটা দেশের সমস্ত বিড়ি ঘর গুলো ওটা দিয়া কোটি কোটি টাকা জমা হবে তা কি করে ধোঁয়া খাই উড়ায় নেয় ইমনাল মোবাদ জিরি না কেন এই জন্য শয়তানের ভাই যদি আমরা না হতে চাই আমরা অপচয় করব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ তাহলে বিজনেস কে বলছেন কথা বিজনেস এর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আনফাকু মিম্মা রাজাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়াহ ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর 
নিঃসন্দেহে যারা ইমান আনবি নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াত গুলো তেলামত করবে নাম্বার দুই হলো যারা নামাজ কায়েম করবে এবং আমার পথে যারা গোপনে প্রকাশ্যে দান করবে এই তিনটি কাজ যে বান্দার মধ্যে থেকে যাবে আল্লাহ বলছেন বান্দের দুনিয়ার ব্যবসায় লস হতে পারে আমার সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যবসা করলে তোর কোনো লস নাই আমি তোকে জান্নাত দিয়ে দেব জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমার ব্যবসা করব কার সাথে আসতে বলবেন না কার সাথে আল্লাহর সাথে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিবেন আমাকে আল্লাহর কাছে কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার আওয়াজ কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন কার কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলি আলহামদুলিল্লাহ কই মার তো ভরেই গেল প্রায় মার তো ভরে গেছে যাক আমরা মাঠ ভরানোর জন্য অন্তত আজকে ফজর পর্যন্ত থাকব দেখা যাক দেখি তো আসতে দেখেন লোকজন আসতেছে তো এখনো বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সম্মানিত ভাই হ্যাঁ জি মানুষ একটা টেনশনে ছিল মাহফিলের মাইক থাকে না মাইক যে জমা হয় অন্য জায়গায় মাইকে ওয়াজ হবে সেই মাইক জমা হয় অন্য জায়গায় মার্শাল্লাহ খুব বরকত তো খুব বরকত না জাতির কপালে কি আছে আল্লাহ জানে বলা হয় কে যেন বলেছেন জানি না নাম না বলি বলতেছে এই দেশে ওয়াজ মাহফিল এসে যাত্রা পালা পাল্লা যাত্রা লোকসঙ্গীত এগুলো বিদায়ের পথে এগুলোকে আবার হারানো ঐতিহ্য ফিরে আনা দরকার দেখেন এরকম 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 কিছু দার্শনিক বুদ্ধিজীবী মোবাইলে জীবী থাকে না বত্রিশ জিবি ষাট জিবি এরা হলো বুদ্ধিজীবী এরা বুদ্ধি বেঁচে খায় এরা বুদ্ধি কি করে বেঁচে খায় এরা বলে যে কি করে যাত্রা নাটক থিয়েটার অশ্লীলতা এই যে নাটকগুলো এগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ মাহফিলের জন্য সম্মানিত ভাইরা ওয়াজ দরকার না নাসানাসি দরকার হ্যাঁ ওয়াজ দরকার না মঞ্চে নর্তকি দরকার এই মঞ্চে নর্তকি না ওয়াজ মাহফিল আজকে কি চলছে এগুলো এগুলোকে বন্ধ করার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমার মার ইজ্জতের দাম আছে না নাই আমার মার সম্মানের দাম আছে না নাই আমার মার সম্মান ইজ্জত দেবে দুনিয়ার আইন না আল্লাহর আইন কার বিধান আল্লাহর বিধান দেবে আমরা কোরআনটাকে সুন্দর করে তেলাওয়াত করব এর নাম্বার এক সবাইকে রাজি আছেন ইন্দেলা কিতাব আল্লাহ আমরা আল্লাহর আয়াতকে সুন্দর করে আল্লাহর কিতাবকে সুন্দর করে তেলাওয়াত করব যত সুন্দর করে পড়ব আমরা তত সুন্দর জান্নাত পেয়ে যাব আমরা কোরআনের চাইতে সুন্দর সুর পৃথিবীতে আছে আছে বলেন আছে কোরআনের চাইতে সুন্দর সুর পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না নো মিউজিক নো ব্যান্ড কি তেলাওয়াত কি টান কি মধুর সুর পৃথিবীর কোন সুরের মধ্যে আপনি এটা পাবেন না অনেক অন্য ধর্মের মানুষ কোরআন শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় বলি আলহামদুলিল্লাহ এই সুর হলো জান্নাতের সুর কিসের সুর জান্নাতের সুর আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ কোরআনটাকে সুন্দর করে পড়ব কোরআনটাকে বোঝার চেষ্টা করব কোরআনটা সুন্দর করে তেলাওয়াত করব দিন শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়া ঘুম থেকে উঠব আমি ফরজ কাজ আমার হয়ে গেল ফজর নামাজ পড়ে নিলাম এরপরে আমার সম্পর্ক হবে কিসের সাথে কোরআনের সাথে সুন্দর করে সমুদ্র কণ্ঠ আল্লাহ যাব আল্লাহ পাক আমাকে যত রকম দিয়েছেন সুন্দর করে তেলাওয়াত করলাম আমি আল্লাহর কথাগুলো আমি জেনে নিলাম এক পৃষ্ঠা পারি দু পৃষ্ঠা পারি তিন পৃষ্ঠা পারি যে বান্দার যে বান্দার মুখে তেলাওয়াত আছে যে বান্দার দিলে কোরআনটা আছে সেই বান্দার সেই দেহের মধ্যে রোগও নাই যেরকম সুবাহান আল্লাহ আজকে সমাজের মানুষের মধ্যে রোগ কম না বেশি আজকে সমাজের চিকিৎসা কম না বেশি বলেন আগের চাইতে চিকিৎসা এখন অবনতি না উন্নতি উন্নতি উন্নত চিকিৎসা চলছে এনাদপুরের বড় হসপিটাল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ছিল না সিরাজগঞ্জের মেডিকেল কলেজ ছিল না বড় 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 ক্লিনিকগুলো ছিল না ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ছিল না কিন্তু তাতে আগে কি এত রুগী ছিল নাকি এখন হসপিটালও বেশি মাসাল্লাহ রুগীও বেশি 
এত চিকিৎসার প্রয়োজন হতো না আল্লাহ রব্বুল আলামিন তেলাওয়াতের ব্যাপারে বলছেন ওনুনাসিনু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাহ আমি কুরআন তানাসিল করেছি বান্দার জন্য এক নাম্বার শিফা করে সমস্ত রোগের ঔষধ বানিয়ে দিয়েছি বান্দা তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে সুন্দর করে সুরা ফাতিহা পড়ো সুরা ইখলাস করে পানিতে ফু দিয়ে পান করো আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করে দিবে মাঝে মাঝে আমার হুজুরের কাছে যাই না যে বলে হুজুর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা বাচ্চাটা রাত্রে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে একটু ফু দিয়ে দেন একটু পানি পড়ায় দেন যাই না আমরা হুজুররা পানি এক গ্লাস নিয়ে মনে মনে কি যেন কয় মনে মনে কয় এই জন্য কারণ জোরে বললে পরে ওটা জানলে আর হুজুরের কাছে আসবে না এই জন্য আস্তে আস্তে বলে যা বলে এটা গোবর ফাঁস করে দিলাম সুরা ফাতিহা আর এখলাস আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না সুরা ফাতিহা আর কি এখলাস আপনার অসুখ আপনি তেলাওয়াত করবেন হুজুর নিয়ে তেলাওয়াত করাবেন কেন আপনার রোগ আপনাকে ওষুধ দিতে হবে আপনার ওষুধ আপনাকে তেলাওয়াত করে ফু দিয়ে আপনাকে খেতে হবে হুজুরের কাছে আপনার আসার দরকার নাই তো হুজুর হুজুরের তেলাওয়াত করে দম করে তিনি পানি পান করবেন তার ওষুধ তিনি পান করে নেবেন আপনার রোগ আপনাকে সারার জন্য আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ঠিক কি না আমরা এইগুলো আমল করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা সম্মানিত ভাইয়া আমরা এই আমলগুলো নিয়মিত করব কোন এক আল্লাহর গোলাম তবেই ছিলেন বড় তবেই বাবার ছিলেন আশারে মোবাসারের একজন সাহাবি আমার নবীজির হাওয়ারি ছিলেন জুবাইর ইবনুল আউ্বাম রাজি আল্লাহ তালহ সকল নবীর একজন করে হাওয়ারি ছিল আমার নবীর হাওয়ারে ছিলেন জুবাইর ইবনুল আউ্বাম রাজি আল্লাহ তালহ রসুলের ভাইরাও ছিলেন এবং ওই তামির মা ছিলেন জাতুন্নিতাকাইন আসমা বিন তাবকার রাজি আল্লাহ তালহ মাটা কত দামি ওইদিকে বাবাটাও কত দামি সেই দুজন দামি পিতা মাতার সন্তান হলেন উরুয়া ইবনে জুবাইর যার সারা জীবন একাত্তর বছর তিনি হায়াত পেয়েছিলেন গোটা জিন্দগির রেকর্ড ছিল তিনি প্রতিদিন কোরআনকে সাড়ে সাত পাড়া দিনের বেলা তেলাওয়াত করতেন আর নামাজে দাঁড়িয়ে সাড়ে সাত পাড়া তিনি নামাজে তেলাওয়াত করতেন একটু আসতে বলি সুবাহান তাহলে আমলগুলো হবে অনিয়মিত না নিয়মিত রেগুলার না ইররেগুলার কোন ছাত্র ভালো রেগুলার না ইরেগুলার রেগুলার আমার আমলগুলো নিয়মিত করব ওই তবে কোনোদিন এই আমলটা মিস হয়নি তবে একদিন তার এই আমলটা মিস হয়েছিল কয়দিন একদিন এখানে হাফেজ কোরআনরা আছে এটি একটু বলা দরকার আমরা শুধু এখন তো আলোচনার অনেক ক্লাস হয়েছে কিছু কিছু মাহফিলে এমন গরম স্লোগানে স্লোগানে ফাটা ফেলতেছে মনে হয় এখন যুদ্ধ লাগবে এরকম কিছু আছে না নাই বলো তো সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আমার মন বলছে সামনের দিন হচ্ছে ইসলামের দিন জোরে বলি ইনশাআল্লাহ যুবকরা ফিরে আসতেছে টু ব্যাক ইসলাম ইসলামের দিকে ফিরে আসতেছে কিন্তু নেতৃত্বে কিছু বদমাইশ আছে নেতৃত্বে কিছু বদমাইশ আছে না নাই ওরা ইসলাম চায় না কিন্তু আসতেছে লক্ষণ খারাপ হো না লক্ষণ ভালো পরিবেশ আসবে জোরে বলি ইনশাল্লাহ কি জন্য বলতেছিলাম জি হ্যাঁ ওই তবেই সারা জীবন তিনি এই আমলটা করেছেন একদিন তার এই আমলটা বাদ পড়েছিল কয়দিন সারা জীবনে কয়দিন ওয়ানলি ওয়ান ডে বাদ পড়েছিল কোন দিন সেই দিনটাতে তার রাষ্ট্রের প্রধান ওই সময়ের যিনি রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন খলিফা করতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দাওয়াতে মেহমান হয়ে তিনি চলে গেলেন মেহমান হয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন তার একটা ছেলেকে সাথে করে নিয়ে তিন ছেলের মধ্যে একটা ছেলেকে সাথে নিলেন রাজদরবারে যাওয়ার পরে তার ছেলেটা ঘোড়ার ঘরে চলে গেছে আস্থাবনে চলে গেছে ঘোড়াগুলো দেখার জন্য একটা ঘোড়া হঠাৎ করে তার বুক বরাবর তার ছেলের বুক বরাবর পা দিয়ে লাথি মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে ডেড বডি হয়ে গেছে যখন মারা গেছে দাওয়াত খেতে গিয়ে তিনি তার সন্তানটা হারালেন মনটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল যারা যা শেষ করলেন দাফন হয়ে গেল হাতে মাটি না 
মিশতে হঠাৎ করে উরুয়া বিন জুবাইরের ডান পায়ে প্রচন্ড ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছিল ডাক্তারকে দেখানো হলো ডাক্তার বলছে আপনাকে আক্রান্ত করেছে ক্যান্সার এই পা কাটতে হবে নচেত এটা যদি গোটা দেহের মধ্যে চলে যায় আপনি নিমিষেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেবেন পাটা আপনার কাটতে হবে এমন সময় তিনি বললেন ঠিক আছে ও শল্য চিকিৎসক তুমি আমার পাট অপারেশন করে ফেলো ডাক্তার বলছে রুয়া বিন জুবাইর আপনার পা কাটতে গেলে সেন্সলেস না করা পর্যন্ত আপনার পা কাটা যাবে না আপনি সহ্য করতে পারবেন না সেন্সলেস করার জন্য কি করবে একটু মদ খেতে হবে তিনি বললেন জীবন চলে যাবে একটু বিন্দু পরিমাণ মদ্যপান আমি করব না তবে হ্যাঁ তোমরা আমার পা কাটার সময় যদি তোমরা আমার সামনে আল্লাহর কালাম কোরআনটা হাতে দিয়ে দাও কোরআন পড়ব বিন্দু পরিমাণ আমি অনুভব করব না তোমরা আমার পা কাটতেছ কি না নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করিব আল্লাহর কোরআনকে যারা তেলাওয়াত করবে ইমানটা তার তাজা হয়ে যাবে মরা ইমানটা তার তাজা হয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ যখন ডাক্তার তাকে বললে এবার আপনাকে না হয় মদ্যনাম পান করে আপনাকে চেতনানাশক ঔষধ দেব না তাও দরকার নাই অপারেশন শুরু হয়ে গেল আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করছেন বিন্দু পরিমাণ কোনো ও আওয়াজ নাই কিন্তু তখন যখন তার হাতটা কেটে ফেলা হচ্ছিল সেই সময় গরম তেল রক্ত বন্ধ করার জন্য যখন চেপে ধরা হলো সেন্সলেস তিনি হয়ে গেলেন দীর্ঘ সময় তার সেন্স থাকলো না ওই যে একটা দিন অপারেশনের জন্য তার সেন্স বিহীন সেন্স বিহীন সেন্স লেস অবস্থায় ছিলেন সেই দিনটা তার কোরআন তেলাওয়াতটা হয় নাই এই দিন এই দিন ছাড়া মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমরা আমলটা নিয়মিত করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ অহংকার মুক্ত জীবন গড়ব রাজি আছেন তিনটা জিনিস সকল পাপের মূল কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস সকল পাপের মূল নাম্বার ওয়ান প্রাউড অহংকার আলেমদের মধ্যেও কিছু অহংকার আছে না নাই বক্তব্যে টের পাওয়া যায় বক্তব্যের বাহাদুরি দেখে মনে হয় যে উনি জামানার কুতুব কিচ্ছু না অহংকারী ঠিক কি না এগুলো করা যাবে না কার মধ্যে কোন এলেম আছে বোঝা কঠিন আপনি কাকে আপনি আন্ডার এস্টিমেট করবেন ইমামে আজম আবু হানিফা জ্ঞান আহরণ করেছেন মুচির বাড়ি থেকে আল্লাহ আকবর বলবেন না মুচির বাড়িতে কুকুর লালন পালন হয় আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে একজন প্রশ্ন করল যে আবু হানিফা কুকুর কখন বালে ঘয় তিনি বললেন আমি তো এটা কোথাও পাই নাই দেখি কুকুর কখন বালে ঘয় এই প্রশ্ন আমি জবাবটা দেব যারা কুকুর লালন পালন করে তাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে দেখ মুচিকে জিজ্ঞাসা করলেন ভাই তোমরা তো অনেকগুলো কুকুর পালো কুকুর কখন বালে ঘয় তখন বললো কুকুর যখন এক ঠ্যাং খারাপ হয়ে যায় কি কথা কি বুঝতেছেন আপনারা এক পা তুইলা নাকি এলাকে কি বলে বুঝতেছেন তো কথা এক পা উঁচু করে যখন পেশাব করা শুরু করে সেই সময় তার যৌবন চলে আসে উনি শিখে নিলেন আকাশে মেঘ না একটু বৃষ্টির হালকা লক্ষণ আচ্ছা বৃষ্টি যদি আসে এই মুহূর্তে চলে যাবেন আপনারা আমি যদি ভিজে আপনি ভিজবেন না রাজি আসেন তো আচ্ছা দেখি চেক হবে দিনের বেলা আজকে বৃষ্টি ছিল এটাও একটা কারণ আবহাওয়ার প্রতিকূলতা একটা কারণ যাই হোক যে অবস্থায় হোক না কেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করেন বান্দার অকল্যাণে না কল্যাণে অকল্যাণ না কল্যাণ কল্যাণ আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনি কোন একবার হজে গেছেন কোথায় গেছেন হজে গেছেন হজের সফর তিনি হেরামের কাপড় খুলবেন এহরাম ভাঙবেন তেহরাম ভাঙতে হলে কোরবানি দিয়েই কোরবানি দিয়েই মাথা মুন্ডন করতে হয় আকি কি বলে হলক করতে হয় তো হলক করার জন্য তিনি নাপিত খুঁজতেছেন এক নাপিতকে পেলেন নাপিতকে পেয়ে বলছেন নাপিত আমি হলক করব মাথা মুন্ডন করব কয় টাকা নিবা বোঝেন নাই কয় টাকা নিবা নাপিত বলে তুমি আল্লাহর ঘরে কিসের জন্য আসছো হজের জন্য আসছি তো তুমি টাকার কথা বলো কেন তুমি এখানে ব্যবসা করতে আসছো তুমি এই সমস্ত লেনদেনের কথা কেন বলো কারণ এহরাম থাকা অবস্থায় দুনিয়াবি কথা বলা কথা বলা উচিত নয় তুমি আসছো হেরামের কাপড় উপরে হলক করবা টাকার লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন করো কেন আবু হানিফা বলেন তাই তো এটা তোমার করা ঠিক হলো না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি হলক করো 
তাকে বসে দেওয়া হলো বসে দিয়ে তিনি মাথাটা আগায় দিছেন বাম দিক বাম দিক থেকে হলক শুরু হবে তিনি বললেন যে কোনো কাজ শুরু করতে হয় ডান দিক থেকে বাম দিক দাও কেন ডান দিক দিলেন ভুল কয়টা হলো মানে এ পর্যন্ত ভুল কয়টা হয়েছে দুইটা যখন হলক শুরু হয়ে গেছে মাথা মন্ডন শুরু হয়ে গেছে চুপ মেরে আসছেন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ভাবতেছেন এই নাপিত আমার দুইটা হুল ধরে ফেললো এ তো সাধারণ কোনো নাপিত না চুপ করে যখন আসে তখন নাপিত বলতেছে এই হাজি চুপ করে থাকো কেন আল্লাহ নাম নাম জোরে কেন সুবাহ ভুল কয়টা হলো আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা ভুল কয়টা হয়েছে তিনটা ভুল হয়েছে কার লোকটা কি ছোটখাটো ছোটখাটো ব্যক্তি ছোট আলেম না বড় আলেম বড় আলেম তেরো বছর বয়সে তিনি হাফেজ কোরআন এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ জোরে বলি আল্লাহ আকবর সেই লোকটাকে নাপিত বলছে চুপ করে কি করো আল্লাহর নাম না ডান দিকে চুল কাটতে হয় হলক করতে নিয়ে দামা দামি করার দর যেতেছে অহংকার করা যাবে না আমার বন্ধুগণ অহংকার শয়তানের কাজ শয়তান অহংকার করেছিল বলে সারা জীবনের শেষ দা তার কোনো কাজ আসে নাই সারা জীবনের শেষ দা রুকু তার কোনো কাজ আসে নাই আল্লাহর জিকির তার কোনো কাজ আসে নাই শুধুমাত্র অহংকার করার জন্য সে অভিশপ্ত শয়তানের রূপ নিয়েছে আমার বন্ধুগণ সে অহংকার থেকে আমরা নিজেকে গুটিয়ে রাখবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাল্লাহ সকল 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 পতনের সকল ধ্বংসের মূল হলো তিনটা কাজ কয়টা কাজ বলেন বলেছে এক নাম্বার হলো অহংকার এক নাম্বার কি বলেন অহংকার অহংকার আমরা করব না জোরে বলি ইনশাল্লাহ নাম্বার টু হলো লোভ আমরা করব না লোভটা আমরা ছেড়ে দেব লোভ নিয়ে কিছু কথা আছে নাম্বার তিন হলো হিংসা হিংসা আমরা করব না সেটা নয় আমি একটু পরে কথা বলবো আমরা আমরা বলছিলাম আমরা যদি তেলাওয়াত করতে যাই নামাজ কায়েমের কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন বহুবার বলেছেন কিন্তু নামাজ পড়ো নামাজটা তুমি আদায় করো এই নামাজ আদায়ের কথা গোটা কোরআন খুঁজলে পরে ছোট্ট একটা সুরার ভিতর সারা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ছোট্ট সুরা হলো যারা পারে নামার সঙ্গে ছোট মিলি বলুন হেরসুল আমি আপনাকে হাউসি কাউসার দান করেছি অতএব আপনি নামাজ পড়ুন এই কথা লারা বুলা আলমিন রসুলকে মাত্র একবার বলেছেন আর গোটা কোরআনে সব জায়গায় নামাজ কায়েমের কথা আশি বারেরও বেশি বার বলেছেন জরি বলি সুবাহান অতএব নামাজ কায়েমের জন্য কাজ করার দরকার আছে না নাই নামাজ আদায় করা সহজ কিন্তু কায়েম করা আসতে বলেন না কায়েম করা কঠিন নামাজ আদায় করা খুবই সহজ নামাজ মুনাফিকরাও পড়ে নামাজ সাধারণ মানুষও পড়ে নামাজ আদায় কোনো বাধা পৃথিবীর কেউ দেবে না আপনি আমেরিকায় গিয়ে নামাজ পড়বেন কেউ আপনাকে আটকাবে না আপনি ইন্ডিয়ায় গিয়ে নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ আটকাবে না আপনি জার্মানিতে মসজিদ বানাবেন নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ আটকাবে না কিন্তু যখন বলবেন এই নামাজ আজকে সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করতে হবে শত্রু আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার নবজি যখন নামাজ আদায়ের কথা না বলে যখন বলেছেন নামাজ আদায় করতেই হবে নামাজ কায়েম করতে হবে নবজির শত্রু ছিল কি ছিল না আসতে বলবেন না ছিল কি ছিল না এই জায়গায় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করো নাম্বার টু হলো নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করো নামাজ শুধু পড়লেই চলবে না নামাজ কায়েমের সংগ্রামে তোমাকে তোমাকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আরেক জায়গায় বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ একবার জান্নাতের দিকে দৌড়াও তুমি জান্নাতের দিকে তুমি এগিয়ে যাও ব্রতী হয়ে যাও 
সেই জান্নাতের দিকে যে জান্নাতটা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মুত্তাকির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত রেখে দিয়েছেন এই একটা আয়াত যদি কোনো বান্দা আমল করে সে বান্দার জন্য জান্নাত পেতে খুব কষ্ট হবে না কিন্তু নামাজ আদায় করলাম নামাজ তাইমে আমি নিজেকে জড়ালাম না প্রশ্নের সম্মুখীন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমি নিজে নামাজ পড়ব কেউ আটকাবে না আরেকজনকে নামাজের জন্য বলবো কেউ আটকাবে না কিন্তু যখন সবাই মিলে বলবো নামাজ সমাজে চালু করে দেওয়া হোক আজান হবে দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাবে আজান হবে অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যাবে আসান হবে সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এই জাতীয় আইন নিয়ে যখন আপনি কথা বলবেন কিছু দুষ্ট আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে অত চালারা বোনা আলমি সুন্দর করে বলছেন আরেক জায়গায় জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আমি কি দোয়া করে দেব তে ওঠে কেন খাবেন চা খাবেন তাহলে এখন ঘুরে কেন শোনেন আপনি সবাইকে ফ্রি চা খাওয়াই দিবেন পরে নাকি আপনি বসেন একটি হয় কম কারণ কোরআন শুনতে হবে চা খেয়ে না চুপ করে কোরআন শোনার আদব আছে না আছে সম্মানিত ভাইয়েরা একটু বসুন কষ্ট দিয়ে ফেললাম আপনাদের নাকি কষ্ট দিচ্ছি আমার রসুল আমি একটু টেনশনে ছিলাম নাই বৃষ্টির ভাবটা আর নাই ঠিক হয়ে গেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জি অতটুকু নাই আমার বসি না একটু বসি কি আছে ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে নব্বই মিনিট পার হয় গোল হয় না তখন কি টাইম বাড়ে না তখন কেউ কি আপত্তি করে রে ফারিক শ্বাস কর এরকম বলে না বলে কি আরো বাড়াক আরো বাড়াক এই তো দেড় ঘন্টা গেল আর ক্রিকেট তো কোনো কাম নাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পঞ্চাশ ওভার বসে যায় না এরপরও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যত টাইম ঘড়ি দেখে বারবার এরকম আছে না মসজিদের কিছু মুসল্লি আছে না মসজিদে ঢুকে যে মুসল্লি ঘড়ির দিকে তাকা ইমামকে লক্ষ্য করো ব্যাদ ওঠা ঘড়ি দেখবে মুসুল্লি নাই মাম কে দেখবে তো মুসুল্লি দেখা মানে কি মুসুল্লি দেখা মানে ইমাম সাহেব আমি নেতা অমক টাইম নাই আসে না এরকম আছে এগুলো দুষ্ট মসজিদ আমরা সময় নিয়ে বসবো জোরে বলি ইনশাল মাহফিলে বসেছি কষ্ট হবে কিন্তু বসলে সোয়াব আসে না নাই বরকত কম না বেশি কষ্ট দিচ্ছে আপনাদের কষ্ট দেই একটু আলোচনার শুরু এবং শেষ না শুনলে তো আপনি প্রাণ পাবেন না আলোচনা চলছে রানিং চলছে একটা একটা খোরাক নিয়ে আমরা এখান থেকে বিদায় হব জোরে বলি ইনশা তিনটা কাজ আমরা শিখে যাব আজকে কয়টা কাজ তিনটা কাজ একটা আমি শেষ করে ফেলেছি কারণ রাত অনেক হয়েছে তো শর্ট করে বলে ফেললাম আমরা আল্লাহর কালামটাকে সুন্দর করে পড়ব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কোরআন শুনবো বেশি গান শুনবো এখনো গান শুনবো ও আগে শুনছেন আচ্ছা যাক আগে যা শুনছেন শুনছেন আর শুনবো না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ যে সাহাবিরা এরকম মজা করতেন এক সাহাবি মজা করে বলেন হুজুর এত মূর্তির পূজা করছি এত সম্মান করছি হাই হাই কোথায় রাখছি বুকে পিঠে ঘাড়ে এত আদব এত সম্মান হুজুর একদিন কোথাও যাচ্ছিলাম রাখার জায়গা পেলাম না আমার পেশাবের চাপ লাগছে উঁচু একটা জায়গায় থুইয়া চলে গেছে আমি পেশাবের শৌচকার্য করার জন্য এসে দেখি আমার সেই দেবতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়ে ভেজা তো ভাবলাম বুঝি রহমতের পানি বোঝেন নাই রহমতের পানি মনে করে 
লাগা দিলাম জিব্বা লেহন করে দেখি আমতা আমতা গন্ধ সে গন্ধ আর সহ্য হয় না সামনের দিকে তাকায় দেখে মিস্টার কুত্তা লেজ ঝেড়ে ঝেড়ে চলে যাচ্ছে ভাবলাম তো কামতে নেই সারছে আমার মহাব্বত চলে গেল মূর্তির উপরে আমি আমার এই রবকে আর মানলাম না তুমি এমন রব তোমার নিজের অস্তিত্ব তুমি রক্ষা করতে পারো না চোখ বন্ধ করে মানলাম এক আসা এক আসারে আপনার সামনে এসে আমি আমার রবকে পেয়ে গেলাম এমন রব পাইছি এমন রবের সন্ধান পাইছি যার আকাশ বড় সে মহান রব বড় ভাইকে আপনাকে ধন্যবাদ শুনছি আগে আর শুনি না এটাই তো উচিত যা করেছি আর করব না জোরে বলি ইনশাল আকাম কুকাম যা হয়েছে হয়েছে একদম এখন থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আল্লাহ সব ক্লিয়ার করে মাফ করে দিবে চুরি করলে ধরা পড়লে থানায় নাম গেলে সোরের ওর নাম সারা জীবন থাকে ও যতবার হস করুক থাকে না চুরির তালিকা ওর নাম থেকে যায় একদম আমৃত্যু কিন্তু আল্লাহর তালিকায় যদি কোনো বাংলা মারাত্মক অপরাধ করে আল্লাহ কত বড় রহমান সে যদি তুবা করে ফিরে আসে চোরের খাতায় তার নাম থাকে না আল্লাহ তাকে ইমানদারের খাতায় তার নাম লিপিবদ্ধ করে ফেলে জোরে বলে সুবাহান সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ একটু কান লাগাবেন মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন আমরা যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব এই মঞ্চ আমি বহু কথা বলেছি একটু শুনবেন মনোযোগ দিয়া নাম্বার দুই হলো নামাজ কায়মের সংগ্রাম যারা করবে নামাজ কায়মের সংগ্রাম সেই লোকটাই করতে পারে যে নিজে নামাজ আগে পড়বে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই কয়ক তো নামাজ আমার দেশে নামাজি বেশি না বে নামাজি বেশি বলেন এই বেনামাজির জন্য অবশ্যই একটা আইন দরকার আছে না নাই সবচেয়ে বড় হক কার হক আসতে বলবেন না কার হক আমাকে সবচেয়ে বেশি দেখেন কে আমাকে সবচেয়ে বেশি শোনেন কে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি উদার কে আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছেন কে কান দিয়েছেন কে নাক দিয়েছেন কে মুখ দিয়েছেন কে নাকের খাবার দিয়েছেন কে মুখের খাবার যোগান দিয়েছেন কে নাকের খাবার আগে দরকার না মুখের খাবার আগে দরকার কোনটা আগে দরকার কোনটা ফ্রি খাবার বলেন কোনটা ফ্রি খাবার আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে নাকের খাবারটা যদি মানে সিলিন্ডার সিস্টেম হতো বোতল সিস্টেম হতো জমক জাগে বরাদ্দ হবে ওখান থেকে বোতল নিয়ে আসতে হবে নাকের সঙ্গে লাগাতে হবে তা সারাদিন কি ব্যাগ নেবেন না বোতল নেবেন কি নেবেন আপনি বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর গোটা দুনিয়া জুড়ে যেখানেই যাচ্ছি খাবার রেডি নাকে ঢোকে চলে যায় দেহে রক্ত পরিশোধন হয় আল্লাহ আকবর বলো নাকটা আল্লাহ পাক খাবারের জন্য কে খাওয়ান আল্লাহ নিজে খাওয়াচ্ছেন না নিজে তুলে দিচ্ছেন না নাকের ভিতরে এই আল্লাহ নিজেই খাওয়াচ্ছে নিজেই খাওয়ান আল্লাহই খাওয়ান আমাকে আবার সবাইকে খাওয়ান যে সোর তারেও খাওয়ান রাতের একটার দিকে মদের বোতল টানতেছে তারপরে রাতের একটার দিকে অবৈধ নারীর সঙ্গে যৌনচার করছে দরজা লেগে দিয়ে আর আল্লাহ সেই ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করতেছে সুবাহ বলবেন না আল্লাহ আমার মতো আর আপনার মতো যদি অ্যাকশন নেওয়া শুরু করতেন উপায় ছিল উপায় ছিল উপায় ছিল আল্লাহ সবাইকে চালান আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না ধরেন না কিন্তু ধরলে ছাড়েন না কি ঠিক কিনা বলেন ফেরন কি কি সব দিন ধরছেন ফেরন কি ধরছেন কয় দিন বলেন কয় দিন কোন দিন কোন দিন সুবানোর দিন কিসের দিন বলেন কিসের দিন সুবানোর দিন নমরুদ কি ধরছেন কয় দিন কোন দিন হ্যাঁ মশা যেদিন ঢুকছে কিসের ভিতরে মাথার ভিতরে কি সুস্থ না অসুস্থ মশা বলেন সুস্থ না অসুস্থ পা আসে না পা নাই ন্যাংড়া প্রতিবন্ধী মশা কি মশা বলেন প্রতিবন্ধী দেখেন ওয়াস খেলে আমি পারি কি সুন্দর একটা ভাষা বলে ফেললেন ঢুকে গেল বা শেষ হয়ে গেল কি দাপট নমরুদের কি মেজাজ নমরুদের কি পরিমাণ মানে কি পরিমাণ পাষাণ হলে পরে একজন আল্লাহর পায়গাম্বারকে আগুনে পুড়ে মারার অর্ডার দিচ্ছে আগুনে পুড়ে মারার অর্ডার মারাত্মক অর্ডার আল্লাহ পাক সেই সময় ইব্রাহিমকে কে বাঁচালেন বলেন কে বাঁচালেন বাঁচিয়ে দিলেন নমরুদ শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে নাই ফেরাম টিকতে পারে নাই হামানরা টিকতে পারে নাই আবু জেহেলও টিকতে পারে নাই 
এখনো যারা আবু জেহেল শাস্তে চায় তারাও ঠিকতে পারবে না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ ফেরন কত না কি করেছে ফেরনের নামও আছে দুনিয়াতে ফেরনের নাম আছে না নাই কোরআনে তার নাম আছে না ফেরন শব্দটি উচ্চারণ করলো কিন্তু চল্লিশটা সব হবে অফির তার নাম যেহেতু কোরআন শরীফে আছে কিন্তু তার নাম কোরআনে থাকার পরেও গোটা দুনিয়া জুড়ে তার পরিচিতি থাকার পরেও তার নামটা যে পরিচিতি লাভ করেছে সুনামে না দুর্নামে সুকর্ম না কুকর্ম আর মুসার মুসার সামের কি জনপ্রিয়তা দুর্নামে না সুনামে সুনামে এই জন্য মুসার নামে বহু লোক আছে না ইব্রাহিমের নামে বহু লোক আছে না ফেরন নামে কোন লোক আছে আছে খুঁজে পাবেন আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন এক হাজি হস করতে গেছে হস থেকে ফিরে আসার পর হস থেকে ফিরে আসার পরে জনগণ বলতেছে লোকজন বলতেছে হাজি সাহ আপনার এবার হস করে আসার পর এত সুনাম ফুটছে চতুর্দিকে শুধু আপনার নাম শুধু আপনার নাম তবে আপনার যে নামটা ফুটছে এবার তার চেয়ে আরো তিন বছর আগে আরো বেশি নাম ফুটছিল কোন সময় বাবা বলো তো আপনার বউ যে বছর বের হয়ে গেছিল কি আমার কথা কি বুঝতেছে না তো এখন কথাটা বুঝেন তাহলে মানুষের নাম প্রচার হয় জনপ্রিয়তা হয় দুই ভাবে একটা হলো ভালো কাজ কইরা আর এটা কি কাজ করে খারাপ কাজ করে আমরা আল্লাহর প্রশংসিত হতে চাই খারাপ কাজে না ভালো কাজে ভালো কাজে আমরা প্রশংসিত হব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ ফেরন টিকতে পারে নাই হামানরা টিকতে পারে নাই যারা আল্লাহর কালামকে আল্লাহর তেলাওয়াতকে নামাজ কায়েমকে যারা অস্বীকার করে তারাও ঠিকতে পারবে না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ রসুলকে নিয়ে কত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে পারে নাই আমার ভাইয়েরা বিশ্বের সেরা মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার সম্মানটা তার পরেই দিয়েছেন এত মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের শরীর থেকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে বদরের নেতৃত্ব দিয়ে দিতে হয়েছে ওহুদের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে ঘর বাড়ি ছাড়তে হয়েছে সাহাবিদের স্ত্রীর মায়া পরিত্যাগ করতে হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে এরপরে খেজুরের পাকা বাগান ছেড়ে দিয়া দিন কায়মের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে ফকির জীবন ধরতে হয়েছে এত ত্যাগ এত কোরবানির পরেও তারা আল্লাহর দিন থেকে কি অন্য দিকে চলে গেছেন জান নাই আমার ভাইয়েরা নবীজি ইচ্ছা করলে পুরীপ আবু জেহেলের সঙ্গে একটা কমিটমেন্টে যেতে পারতেন আবু জেহেল তো কখনো রসুলকে বলে নাই মোহাম্মদ তোমার ধর্ম চলবে না চলবে তোমার ধর্ম চালাও আমার ধর্ম চালাই তোমার ধর্ম ছয় মাস আমার ধর্ম ছয় মাস কন্ডিশন করে চালাই আমার লাত মানত ওজ্জাকে তুমি বৈধতা দিয়ে দাও আমরা তোমার আল্লাহকে বৈধতা দেব দেখছেন কি প্রস্তাব এমন জাতীয় প্রস্তাব যখন দেওয়া হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুলকে সুন্দর একটা সুর উপহার দিয়ে দিলেন ক্লিয়ার কাট সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যারা পারেন সঙ্গে আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন আমি যারা ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না অতএব তোমার দিন তোমার কাছে আমার দিন আমার কাছে ক্লিয়ার তিনি ধারণা দিয়ে দিলেন তোমাদের তো রাইট হতে পারে না একমাত্র দিন হচ্ছে আল্লাহর দিন একমাত্র ইবাদত হচ্ছে কার ইবাদত এই ইবাদতের ব্যাখ্যা যদি দিতে যাই লম্বা সময় লেগে যাবে ইবাদতটা বলতে আমরা শুধু মূলত বুঝি নামাজ মূলত বুঝি রোজা মূলত বুঝি আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত তা নয় এই জীবনের এই জীবন সংসার চালাতে গিয়া যত কাজ আছে সমস্ত কাজগুলো ইবাদত পেশাব করতে সেটাও কি ইবাদত বউকে লালন পালন করছে এটাও কি ইবাদত এবাদতের বাইরে কোন কাজ এই পৃথিবীতে নাই সমস্ত কাজ যদি আল্লাহর বিধান মতো হয় সেটা ইবাদত বলে আল্লাহ আল্লাহ গণ্য করবেন জোরে বলে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ 
এই চূড়ান্ত কথা যখন আবু জেলের কানে চলে গেল স্পষ্ট হয়ে গেল আমার নবজি দাওয়াতি কাজ চালাচ্ছিলেন সাহাবিরা দলে দলে আমার নবীর হাতে বায়াত রেখে ইসলাম কবুল করতেছিল অমরে ফারুকের ইসলাম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে দিনের প্রচার শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমার নবীজি তার দাওয়াতি মিশনটা কি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য যখন মাস্টার প্ল্যান হাতে নিলেন আবু জেল মনে মনে চিন্তা করলো না এটাকে বন্ধ করতে হবে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে মোহাম্মদ সোন আমরা আমাদের চেয়ার ছেড়ে দেব আমরা চেয়ারটা তোমার হাতে দিয়ে দেব সুন্দরী নারীও দিয়ে দেব কিন্তু তুমি ইসলামটা ছেড়ে দাও রসুল বললেন চাচা শোনেন আমার ডান হাতে সূর্য বাম হাতে যদি চাঁদ এনে দাও দিন যে গ্রহণ করেছি সব ছাড়ব কিন্তু আল্লাহর দিন থেকে এক চুল পরিমাণ আমরা নড়তে পারবো না জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমার দেশের কিছু মুসলমান আছে মসজিদেও যায় মন্দিরেও যায় আসে না নাই আসে না আসে না মন্দিরে প্রসাদ খায় বিসমিল্লা কয়া হ্যাঁ আসে 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 না আসে বরঞ্চ জরিপ করে দেখা যাবে দুর্গা পূজায় হিন্দু লোকের চাইতে মুসলমানে বেশি থাকে আফসোস এটা আফসোস আমি তাদেরকে কটাক্ষ করছি না তাদের ধর্ম নিয়ে আমার কোনো কমেন্ট নাই কোনো নেগেটিভও নাই কোনো পজিটিভও নাই তাদের ব্যাপারে আমার মন্তব্য করার কোনো দরকার নাই তারা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে আমরা কোনো আপত্তি করব না তাদের মূর্তি কিন্তু আমরা গালিও দেবো না কিচ্ছু বলবো না কিন্তু আপনি মুসলমান আপনি কি চিন্তা করেন না কোনো হিন্দু ভাই তো আমাদের মসজিদে আসে না কোনো হিন্দু ভাই তো ঈদের নামাজে আসে না কোনো ভাই কোনো হিন্দু ভাই তো আমাদের জানা যায় আসে না তাহলে আপনি কেন যান কথা আসে না নাই আসতে পারবে না কথা আসে না নাই আচ্ছা এই বিষয়গুলো আমরা ভাবার চেষ্টা করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আমার নবীজি ক্লিয়ার কথা যখন বলে ফেললেন তখন আবু জেহেলের মাথা ঘুরে গেল আবু জেহেল চিন্তা করলো না এই শত্রুকে আমার সামনে আর রাখবো না দুনিয়া থেকে চিরতর নির্মূল করলো নির্মূল করে দেব প্ল্যান করলো দেশ থেকে বিতাড়িত করার প্ল্যান করলো সেদিন যদি রসুল বলতেন না আমার নামাজও চলুক তোমাদের পূজাও চলুক তোমাদেরটাও চলুক তাহলে কি গন্ডগোল লাগতো লাগতো না যখন তিনি বললেন না এগুলো বাতিল একমাত্র এটাই হক রসুলকে ঘর ছাড়তে হলো বাড়ি ছাড়তে হলো সব ছেড়ে সাহাবে কেরামকে নিয়ে মদিনার দিকে তিনি রওনা করলেন কিছু কিছু সাহাবিরা বউটাকে রেখেও চলে গেলেন বউটা ইমান আনে নাই কিছু কিছু সাহাবি ছেলে সন্তানগুলোকে রেখে চলে গেলেন সন্তানরা ইসলাম কবুল করে নাই সব কিছুর মায়া ছেড়ে সব চলে গেলেন হিজরত করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন সাদে না আল্লাহর জন্য কার জন্য বলেন কার জন্য নামাজ কায়মের জন্য আকামসলা নামাজ কায়মের জন্য মদিনায় চলে গেলেন এক বছর যেতে না যেতেই রোজার হুকুম যখন চলে এলো রোজা চলে এলো রোজার ফরজ হুকুম যখন চলে এসেছে সাহাবিরা ষোলোটা রোজা রেখেছেন কয়টা ষোলোটা রোজা সম্পন্ন হয়ে গেছে হঠাৎ করে যুদ্ধের ডাক চলে এলো কেন এই আবু জেহেলরা মক্কা থেকে সাড়ে তিন সময় অতিক্রম করে বদর নামক প্রান্তরে তার হাজির হয়েছে তাদের টার্গেট হলো মোহাম্মদ বিন আবদুল্লার দিনকে এবং তাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে ফেলা এই প্রাণে তারা যখন এগিয়ে গেল মদিনা পর্যন্ত মদিনার কাছাকাছি আমার সুল কি আপোষ করেছেন না সামনে দাঁড়িয়েছেন আপোষ করেছেন না সামনে দাঁড়িয়েছেন যে কজন সাহাবিরা ছিলেন বললেন সাহাবিরা আকামুসলা আকিম উদ্দিন কফি নামাজ কায়মের সংগ্রামে দিন কায়মের সংগ্রামে মত পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না চলো কে কে আছো সাহাবিরা সব ডাকে সাড়া দিলেন সব ডাকে সাড়া দিয়ে যখন রসুল মোটে দেখলেন তিনশো কিছু প্লাস হয়েছে সাহাবির সংখ্যা খুব কম ওই দিকে এসেছে তারা এক হাজার সৈন্য নিয়ে আমার নবীজি বললেন সাহাবিরা অস্ত্র কোথায় খুজুর এই যে খেজুর গাছের ডাল কেটে অস্ত্র বানায় নিছি সুবাহানুল্লাহ বলবেন না মুসলমানদের বিজয় এসেছে অস্ত্র দিয়া না ইমান দিয়া আজকে আমাদের যদি ইমান থাকে কেউ কি টিকতে পারবে কেউ টিকতে পারবে আজকে যারা জুলুম করছো আজকে যারা অত্যাচার করছো টুডিয়ান টুমোরো দেখতে পাবে ফেরাউন হামান নমরুদ্দের যেমন পতন হয়েছিল গোটা পৃথিবীতে যারা আলেমদের উপরে গোটা পৃথিবীর মুসলিম উম্মার উপরে যারা অত্যাচার নির্যাতন করছো তোমাদের অবস্থা সেই হামান নমরুদ ফেরাউনদের মতোই হবে সেই সংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি আছেন রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান
অসুস্থ কিন্তু মেজাজ তোমরের মতো বলি আলহামদুলিল্লাহ দুর্বল কিন্তু যৌবনের গান আছে না নাই শক্তি আছে না নাই লম্বায় ছয় ফুট কিন্তু ককটেল ফুটলি এরকম কিছু আছে না নাই হুঁশ থাকে না আবার অনেক বুড়া মানুষ গায়ে শক্তি নাই কিন্তু যত কিছু হোক না কেন বুড়া চাষা কোমরে গামছা বেঁধে সামনে যায় আছে না নাই শক্তি দরকার না সাহস দরকার শক্তি দরকার না ইমান দরকার এরকম দুর্বল ছোট বয়স কম বয়সে ওই বদর প্রান্তরে যাওয়ার আগ দিয়ে মদিনার আফরার ছেলে দুটা নবীর সামনে কি দাঁড়ায় বলে হুজুর শুনলাম যুদ্ধের নাকি ডাক আসছে কিন্তু কি হইছে হুজুর আমরা একটু যেতে চাই রসুল মুসকে হাসি মেরে বললে না তোমরা কেমনে যাবা ঘাড়ের নিচে পড়ে থাকো বাহুবল নাই শক্তি নাই হাতে যুদ্ধে যাবা কেমনে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য শক্তি লাগবে না তরবারই তো হাতে নিতে পারবে না সে ওজনই তো তোমরা সহ্য করতে পারবে না বড়জন বলে হুজুর শুনলাম শূন্য খুব কম মুজাহিদ কম তো অন্তত আমাদের নেন কিছু তো কাজে লাগবে আমার ছোট ভাইকে না নেন অন্তত আপনি আমাকে নেন ওকে না নিলেও চলবে ছোটজন বলে হুজুর ও শুধু এমনি লম্বা ওর গায়ে কোনো শক্তি 